backstage. Eccoci qui sul set del film Rumore e sappiamo bene che il mondo del cinema non è soltanto registi e attori ed è per questo motivo che oggi andremo alla scoperta di questo meraviglioso e anche complesso mondo che però affascina in maniera veramente travolgente tutti, sia coloro che ci lavorano nel cinema ma anche coloro appunto che sono auditori di questo mondo. Uh, la passione probabilmente è il riuscire a mettere del tuo in un personaggio che non esiste e che va costruito dall'impegno di tante persone. Difficoltà? Uh, mille, mille, <ride> mille, mille. No. <ride> Beh, Io rapportarsi sempre con gente con particolare, eh, e... eterogenea, eh, eterogenea. Eh, <ride> molto bene, grazie. In compagnia con il regista, il regista Nicola Telesca, film Rumore, che cosa si prova nel vedere realizzato il film? Che cosa si prova? Vabbè, molta soddisfazione e soprattutto insomma, tanta, tanta positività. Insomma, dopo anni di lotta ce l'abbiamo fatta e essere qui all'ultimo giorno eh, ringrazio il produttore che è qui davanti perché sennò poi... <ride> No davvero, a parte gli scherzi, è stata, è stata davvero una, una lotta perché è un'opera prima, soprattutto un'opera prima così, che non è una commedia, non ha una facile vita nelle fasi iniziali, cioè quelle che precedono la, il set, però insomma grazie alla nostra testatura siamo qui. Grazie Nicola. A te. E il nostro protagonista? Che vuoi sapere? E niente, che in realtà ci sarà Rumore 2? Non credo ci sarà Rumore 2, <ride> però siamo molto fieri di Rumore 1 perché è una storia ricca di passione che ha accompagnato la nascita di questo film. Dalla... Io quando ho letto la prima volta la, la sceneggiatura di Nicola me ne sono innamorato e, e questo film è proprio un atto d'amore verso la propria terra, una propria terra di tutti e quindi siamo proprio orgogliosi. Esatto, esatto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno come sta il produttore? Bene, grazie. Come? Eh? Anche noi. Arrivo, arrivo da tutti. <ride> come procede questo film? Eh, benissimo. Sento. Vediamo l'ora che di andare sugli schermi. Ci sarà un audio ottimo, ovviamente. Immagino. <ride> Una fotografia meravigliosa e una regia splendida. Va bene. Il trucco, e il trucco, trucco meraviglioso, trucco. scenografia e costumi. Poi abbiamo il trucco. Però potremmo rifare. Però posso dire che su Irene okay. è molto facile. Eh, cioè, grazie. È tipo vincere facile. E riparte. Eh. Concordo. Come sta Marcello? Come sto? Sì. Luminoso, mi Luminoso, luminoso, attori luminosi ne abbiamo. Sì, sì. Bene, bene, siamo. Bene, bene. Sei un'attrice super attrezzata. Eh, ovviamente sì, backstage. No, backstage. No, Ti voglio tanto bana. Io pure. No, backstage. 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 Buongiorno a tutti! Ah, l'abbiamo presa buona, a terra luce e vino questo ecco, set, vedete, deve essere una cosa professional di interviste. Abbiamo però. fatto tutti i complimenti a tutta la truppa, ma anche agli attori, quindi facciamo anche... No, 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 sta riprendendo, ah, tranquillo. Sì, sì, ciao. Ma gli attori, gli attori sono stati fatti un in giro per vedere appunto che cosa succede con tutte le mani. Arianna, se vedete la dedizione, allora, da dove nasce la passione di fare il tuo lavoro e quali sono le eventuali difficoltà? Non sono pronta. 
Eh, la passione nasce dal fatto che volevo essere al monitor e guardare quello che si gira. Mm -hmm. Le difficoltà sono dire a tutte le persone solo quando sbagliano. Ok, c'è Marcello <ride> che fa di... E consigliare il registro nel mio modo possibile. Bene, grazie. Che cosa si prova a vedere realizzato questo film, ma soprattutto quali sono le difficoltà del tuo lavoro Giovanni? Allora, una grande soddisfazione perché è un film, diciamo, difficile e siamo riusciti a farlo senza neanche mai cambiare il piano di lavorazione, quindi alla fine c'è una grande soddisfazione perché chi diceva che era impossibile questo piano e a costo di qualche sforzo ce l'abbiamo fatta nei tempi, anzi stiamo anche finendo un giorno in anticipo, per la giusta, perché domani sono solo passati altri. E qual era l'altra domanda? E cosa ti spinto a fare questo lavoro? Allora io sono, conosco Nicola da, da diverso tempo e so l'entusiasmo, la passione e il fatto che ha sempre venuto in questo film, nonostante le difficoltà non ha mai mollato, per cui insomma nel momento in cui è partito in realtà volevo scegliere tra questo e un altro film e ho scelto questo perché comunque andava premiato questa sua buona testa d'argine. Fantastico, grazie mille. Prego. L'assistente. Lui l'amore l'amore che mette, l'amore che mette, cioè veramente se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Stiamo microfonando. E che succede? Succede anche questo, succede veramente di questo. Sono qui. Senza guardare. Senza guardare. Senza guardare. E senza farlo. E senza neanche farlo. Qual è la passione che ti spinge, cioè qual è il moto che ti spinge a fare questo mestiere e quali sono le eventuali difficoltà? Allora, eh, le passioni possono essere diverse, nel senso che chi parte dalla musica e poi si trova a fare il fonico, sia da palco, sia di servietta, sia eh, di teatro. Mm. Quindi fondamentalmente di base c'è la passione per il suono, la passione per la musica che poi con la musica si sa è difficile emergere, eh, la maggior parte dei fonici che erano prima musicisti poi diventano fonici appunto si danno a, alla, so, per, per, per guadagnare fanno il fonico anche il beh c'è anche un amore per il cinema dai c'è l'amore per il dai. cinema indubbiamente la ricerca sempre di cercare di, di ottenere il miglior suono con la struttura che si ha a disposizione e con i tempi che non sono permessi durante la fase di lavorazione certo difficoltà le difficoltà eh, sono tante, 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 tante. possono essere tante, possono essere gli attori che si toccano i microfoni, eh, che hanno sul corpo, che hanno le cartelline che toccano sui microfoni, le cartelline che toccano sui microfoni, piuttosto che il vento, piuttosto che rumori che non sono inquadrati, che non sono contestualizzati e eh, non lo vediamo ma lo sappiamo, 25 lo siamo, sì. quindi eh, 25 spesso studio. è difficile anche rifare una scena perché eh, ormai c'è tempo per il suono. Tutto il resto c'è tempo per il suono. Ok, allora, visto che non c'è tempo, andiamo. Grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao. Ciao.